വളരുന്തോറും പിളരുകയും പിളരുന്തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പണ്ട് കെ എം മാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ്സിലെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പായ ജേക്ക് ഗ്രൂപ്പിലും നടപ്പായിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദീകരണമായി ജേക്ക് വിഭാഗം ചെയർമാൻ ശ്രീ ജോണി നെല്ലൂർ നമുക്ക് മിച്ചരിക്കാൻ സോ കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം ഒരു ചർച്ച തുടരുകയാണ് അതായത് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമഗ്ര ലേനം എന്നൊരു സംഭവത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു അതിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം പിളർപ്പിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കേരള കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിന് എല്ലാ വിധത്തിലും പിന്തുണ നൽകുന്ന അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാർട്ടി അനുഭവികളൊക്കെ ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭിന്നിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി നിൽക്കാതെ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു പാർട്ടിയായി മാറണം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പൊതുവികാരം ഉണ്ടായത് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാൻ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും ദേശീയ കക്ഷികൾ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ശക്തി പ്രാപിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ആ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച് പരിമിതികളില്ലാതെ പോരാട്ടം നടത്താൻ പറ്റും ആ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു കൊടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ശ്രമം നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി ചർച്ചകൾ പല തലങ്ങളിൽ നടന്നു സമാന സ്വഭാവമുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു കൊടുക്കീഴിൽ അണിനിരത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് മാണിച്ചാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായി പാർട്ടി രൂപീകൃതമായിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷവും ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ജേക്കബ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പി എം ജേക്കബ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലയളവ് മുഴുവൻ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ ആശയവിനിമയം നടത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യോജിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് ഫലപ്രദമായി വിജയകരമായി ഞങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ടി എം ജേക്കബിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ആ സ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല മുതിർന്ന തലമുറയെ ബഹുമാനിക്കുവാനോ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലകൽപ്പിക്കുവാനോ ഒന്നും തയ്യാറാകാതെ ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഈ മുതിർന്ന തലമുറയെ പ്രാരംഭം മുതൽ ഈ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന പ്രമുഖരായ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാരെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ ഒരു ചെറിയ കോക്കസിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് ആ വിധത്തിൽ പാർട്ടിയെ ചലനമറ്റൊരു പാർട്ടിയാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉടലെടുത്തു അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയില്ല നാല് എം എൽ എമാരുമായി രൂപീകരണമായ ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായപ്പോൾ മൂന്ന് എം എൽ എ മൂന്ന് സ്ഥാനമേ തന്നുള്ളൂ അതുവരെ നാല് എം എൽ എമാർ നാല് സീറ്റ് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് സ്ഥിരമായി പാർട്ടി വിജയിച്ചു വരുന്നിരുന്ന മൂവാറ്റുപുഴ അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലം മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സീറ്റ് അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തു ആ പകരം അങ്കമാലി സീറ്റ് തന്നു അങ്കമാലിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു തരൂരാണ് തരൂർ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു സീറ്റ് ആ സീറ്റും പരാജയപ്പെട്ടു ആകെ ജയിച്ചത് പിറവും മാത്രം ടി എം ജേക്കബ് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് വോട്ടിനാണ് അന്ന് വിജയിച്ചത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ഷാനൂബ് ജേക്കബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് വിജയിപ്പിച്ചു ടി എം ജേക്കബ് കൈകാര്യം ചെയ്ത മുഴുവൻ വകുപ്പുകളും ഒരു കുറവും കൂടാതെ ആ വകുപ്പുകളൊക്കെ കിട്ടി അതിനുശേഷം ആണ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള സ്വാധീനം ആ സ്വാധീനം വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയിൽ നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്ത് ടി എം ജേക്കബും ഞാനും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പരാജയപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അങ്ങേക്കിപ്പോൾ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി ചെയർമാനാകാൻ പറഞ്ഞു ജേക്കബ് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും മുതിർന്ന സ്ഥാപക നേതാവായ ടി
എന്നെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ആലപ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്ന് കണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെന്നതാണ് നമ്മൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അച്ചന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പോസ്റ്ററല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം പിന്നെ അല്ല അത് പറഞ്ഞാടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാടുന്ന നമുക്കത് മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതല്ല അതെനിക്ക് വേണം അച്ചാച്ചൻ കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു പോസ്റ്റർ അതെനിക്ക് വേണം അപ്പം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ അനൂപ് എങ്ങനെ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് ഇത്രയും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ നിരവധി നേതാക്കന്മാരുള്ളൊരു പാർട്ടിയിൽ അനൂപിനെ പോലെ റോ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മന്ത്രിയായി പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറായിരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടി ലീഡർ എന്ന ടി എം ജയ്ക്കുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പോസ്റ്റ് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പകച്ചു ഇതെന്താ ഇത് ഇത് അതിമോഖമാണല്ലോ അധ്യാപകമാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിലയിരുത്തി സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് തുടങ്ങി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കൊടുക്കുകയല്ല പുറത്തൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അനൂപ് ജേക്കബ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഭാരവാഹികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഉടനെ കരുതി ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം അനൂപിന് ഇത് കൊടുക്കണം എന്നായപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം എന്താണെങ്കിലും അത് അനുസരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനു അതിനോട് ഒപ്പം ചേരുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പാർട്ടി ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റ് കൂടി അനൂപ് ജേക്കബ് ഏറ്റെടുത്തത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സത്യത്തിൽ വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അത് വളരെ കാലമായി പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പത്ത് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ജോണി നല്ലൂർ ടി എം ജേക്കബ് ചിന്താബ ജോണി നല്ലൂർ ചിന്താബ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ പ്രായം കൊണ്ടും സീനിയോറിറ്റി കൊണ്ടും ചെയർമാൻ എന്നുള്ള പദവി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ നിർദ്ദോഷികളായി ജോണി നല്ലൂർ ചിന്താബ അനൂപ് ജേക്കബ് ചിന്താബ എന്ന് വിളിച്ചു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാവില്ല പ്രോട്ടോകോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആദ്യം വിളിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ല ഒരു അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ പാർട്ടി ലീഡർ സ്ഥാനം ഈ അവരെ ഒരു പാർട്ടിക്കകത്തൊരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കി നേടിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു ശരിയായ ദിശയിലല്ല എന്ന് പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല ഭൂരിഭാഗം പാർട്ടി നേതാക്കളും അന്നതിന് അനുകൂലമായി നിന്നവരൊക്കെ തന്നെ പിന്നീട് പറഞ്ഞു വലിയൊരു അബദ്ധമായി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നീട് അത് മാറ്റി മറിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം സ്മൂത്തായി പോകട്ടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കി ഞാനായ രൂപം കൊടുത്ത ഞാനും ടി എം ജയ്ക്കും എല്ലാം ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയാണല്ലോ അതിനകത്തൊരു അബ്ദ അബ്ദചിത്രം ഉണ്ടാക്കി പാർട്ടിയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങോട്ട് നീക്കം നടത്താതിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രൂപീകൃതമായ പാർട്ടിയാണ് ജേക്കബ് വിഭാഗം അത്രത്തോളം വലിയ ഒരു ദൗത്യം ഒന്നുകിൽ മുങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങും എന്നൊരു വലിയ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അതെ അങ്ങനെ രൂപീകരിച്ചൊരു പാർട്ടി ഇങ്ങനെ പിളർത്തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്താപമില്ലേ അതിന് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പം പിളർത്തിയതല്ല ഇപ്പം സത്യത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ പാർട്ടി ഐക്യപ്പെട്ട് പോകണം അതായത് ഒരു എം എൽ എ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജയിക്കുന്ന ആൾ മന്ത്രിയാകുക അതിലപ്പുറത്ത് വേറെ ആർക്കും എം എൽ എ സ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനമോ സഹകരണ ബോർഡ് മെമ്പർ സ്ഥാനമോ ഒന്നും ലഭിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു പോയാൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അനേകം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ചേർന്നാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷിതമായി തീരത്ത് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കണം സമാന സ്വഭാവമുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ലയിക്കണം ഒന്നായി പോകണം എന്നാഗ്രഹം അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തല്ല ടി എം ജേക്കബ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം അനുശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരാൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ എത്രത്തോളം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാനും കഴിയുമെന്നുള്ള ആശങ്ക അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയില്ല ഇപ്പോൾ ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സമാനമായ ചിന്താഗതിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ഒരു ചർച്ച നടത്താം എന്നുള്ള ആ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം
പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിസ്ഥാനം അനൂപ് ജേക്കബിന് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പം പിന്നെ ബാക്കി പാർട്ടിക്കാരുടെ പാർട്ടിക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന കൊടുക്കാം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഞങ്ങൾ യോസുഭാവുമായി ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഘോരഘോരമായി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന സമയത്ത് യോദ്ധാക്കളെ പോലെ നിന്ന് പടം നയിക്കുന്ന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ ഇപ്പോൾ മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരെയും മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും ആക്കാം എന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും ഒന്നും ഭാരവാഹികളാക്കാൻ കഴിയില്ല കുറച്ച് പേരെ അതിൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി വെച്ച് ഒക്കെ കുറച്ച് പേരെ അംഗീകരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ആശ്വാസകരമായ രീതിയിൽ മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നാണ് പി ജോസ്ഫൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം പുറത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലേനത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്ന എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പോവില്ലേ നിങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം പോവില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് വേണോ വേണോ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആളുകളെ അങ്ങ് ഇളക്കി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പുള്ളി സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്തനെ പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൺപത്തേഴിൽ മാണി സാറും ജേക്കബ് സാറുമായി ഒരുമിച്ച സമയത്ത് ജേക്കബ് സാറിന് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ കൊടുത്തു മാണി സാറും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളൊരു പാർട്ടി ലയിക്കുകയല്ലേ ജോസ് സാറെ അതുകൊണ്ട് അനൂപിന് ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ കൊടുക്കാമോ അപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു എന്താ പി ജോസ് പറഞ്ഞു അത് സി എഫ് തോമസാണ് ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ ഇത്രയും മുതിർന്ന ഒരാളല്ലേ ഞാനങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ചുമ്മാ ചോദിച്ചു ആ വിവരം അറിഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് ഈ മലക്കം മറിച്ചത് അപ്പോൾ അത് അത്യാഗ്രഹമാണ് അതിമോഹമാണ് ആക്രാന്തമാണ് അല്ല ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചർച്ചയെ നടത്തിയിട്ടില്ല ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടി യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകളോട് പറയുന്നത് അത് പശുവിൻ്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത് പശുവിൻ്റെ പാലിൻ്റെ ഗുണമേന്മ പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ അതൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് പി ജെ ഹോസ്ഫിനെ പോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ എന്നാലും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു വിഭാഗത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടി പിളർന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് പി ജെ ജോസഫ് അതിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടിയെ പിളർത്തി അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രം ഞാൻ ചോദിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ തറവാട കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം എമ്മിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ആരാ എമ്മിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ മാണി സാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാണ് പി ജെ ജോസഫ് അതിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനാണ് ശ്രീ ടി സി എഫ് തോമസ് അതിൻ്റെ ഓഫീസ് ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറിയാണ് ജോയി എബ്രാഹാം അങ്ങനെയുള്ള ഔദ്യോഗിക നേതാക്കന്മാരെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷം ആ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവരാണല്ലോ ഔദ്യോഗപക്ഷം ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ്റെ മരണശേഷം ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി ചെയർമാൻ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനാണ് എല്ലാ ചുമതലകളും വഹിക്കുവാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ആ അവകാശം അനുസരിച്ചാണ് പി ജെ ജോസഫ് ആ പാർട്ടിയുടെ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മുമായാണ് ഞങ്ങളിലേക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പിളർന്നിട്ടില്ല പാർട്ടിയിലെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ മതാപൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാർ എട്ട് പേര് സംസ്ഥാന പാർവകൾ പത്ത് പേര് അടങ്ങുന്ന വലിയ ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥാപക നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ചുമതലയുള്ള രണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഓഫീസ് ചാർജുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഞ്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അടങ്ങുന്ന നേതൃത്വം തരാം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രമുഖമായ പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ജില്ലകൾ കണ്ണൂർ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ജില്ലയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എറണാകുളം സ്വാധീനമുള്ള ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകളൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള ജില്ലകൾ ആ ജില്ലകളൊക്കെ പരിപൂർണമായി സംഘടനയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു പാർട്ടിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഇടുക്കി
അതിലൊരു അന്തിമ വിധി കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പോയാൽ എന്ത് വിധി എന്ത് അനുകൂലമായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ചേരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലേക്കാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സി പി ജോസഫ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ജോസ് കെ മാണി അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ ജോസ് കെ മാണി ആ ഭാഗം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു നിൽക്കും എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ കോടതിയുടെ വിധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വിധി ഒന്നും അത്ര ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പല സന്ദർഭത്തിലും പി ജെ ജോസഫും പി സി തോമസുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പി ജെ ജോസഫിനോട് പോയിരുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ അപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ പേര് കൊടുത്തത് പി സി തോമസിനാണ് പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം മരോപിക്കുകയത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി അപ്പുറത്ത് മാറ്റി നിർത്തുക അനൂപ് ജേക്കബിനെ ഇപ്പുറത്ത് മാറ്റി നിർത്തുക അതല്ല സമ്പൂർണമായ ഒരു കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏകീകരണം അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രശ്നമാണ് കെ എം മാണി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താണ് പി ജെ ജോസഫിനെ പി സി ജോർജിനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഒരു സമഗ്ര ലേനത്തിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ പി സി ജോർജ് ആദ്യം പിരിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോൾ പി ജെ ജോസഫ് പിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം അനധികൃതമായി യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ആരോഗ്യകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ അവരാണ് ഔദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു അത് ഔദ്യോഗം മാറണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് ജനം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഒരു കോടതി വിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വിധിയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അന്തിമം ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് ഇടത് പാളയത്തിലേക്ക് പോയി അതെ അന്നത്തെ അതെ ഇതിലൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു ആശയവുമായിട്ട് എത്ര സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ശ്രമം ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിയ പിന്നെ പ്രായം കൊണ്ടും സീനിയോറിറ്റി കൊണ്ടും ഞാനാണ് ഈ പാർട്ടി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ പരിശ്രമം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇനി കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഒന്ന് ഐക്യപ്പെടുത്തി പൂർവ്വകാല ചിന്തകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് രൂപം കൊണ്ട് പാർട്ടി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് മത്സരിച്ച് ഇരുപത് എം എൽ എമാരുമായി കേരള നിയമസഭയിൽ വന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് ആ നിലയിലേക്ക് ഈ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ശക്തമായ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായി കേരളത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും ആഗ്രഹവുമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രശ്നം തുടരും മധ്യ കേരളത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒരു പക്ഷേ എതിർ ശബ്ദവും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം പാല ഇടത് ക്യാമ്പിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പരസ്പരം കലകിച്ചാൽ ജനങ്ങളതിനെ എതിരെ പ്രതികരിക്കും പാലായിൽ സംഭവിച്ചത് ഐക്യമില്ലായ്മ മുതിർന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനമില്ലായ്മ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമില്ലായ്മ പരസ്പരമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയരായി കുറേ ഏറെ വോട്ടുകൾ ചെയ്തില്ല വോട്ട് ചെയ്തവർ പലരും ഈ വഴക്ക് ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ആ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ ഫലം അവിടെ തോറ്റുപോയി കലകം ആവർത്തിച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും റിസൾട്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലയളവിൽ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പാകട്ടെ ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല ഈ യു ഡി എഫിന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ ഈ കേരള കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനൂപ് ജേക്കബ് ജോസ് കെ മാണി ഇവരെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ പി സി ജോർജ് ഇവരെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അസാധ്യമായതൊന്നും ഇല്ലെന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ ഇത് സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്കറ്റ് പാർട്ടിയായി കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉറങ്ങുന്നവന് വിളിച്ചനിപ്പിക്കാം ഉറക്കം നടിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും വിളിച്ചനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നവരാരെന്നൊക്കെ നാളെ മുതൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എന്ത് സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുന്നില്ല ഇത്രയും കാലമൊക്കെ സ്ഥാനമൊക്കെ ഞാനൊരു പഞ്ചായത്ത് മുമ്പ് പോലും
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്ത് ലാത്തി ചാർജ് ഏറ്റുവാങ്ങിയാളാണ് ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് നിഷ്ഠൂരമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിലും കരുതൽ തലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒട്ടേറെ പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലാത്തി ചാർജിന് ഇതേനായിട്ടുണ്ട് പോലീസ് നിഷ്ഠൂരമായി നഖം ചവിട്ടി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പൂജപ്പുറ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ആറ് ദിവസം പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അല്ലാതെ മഴ നനയാതെ വെയിൽ കൊള്ളാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എം എൽ എ ആയി മന്ത്രിയായി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എം പി ആയി വന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമില്ല സുഖലോപതിയിൽ നിന്നാണ് അവർ ജീവിതം നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം നടത്തിയവരെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തി പാർട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടുത്തവരെയും ഒക്കെ അവർക്ക് പുച്ഛമാണ് അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം ഈ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് അനൂപ് ജേക്കബിനും ജോസ് കെ മാണിക്കെതിരെയാണ് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും അവരുടെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നല്ല കാലവും നല്ല ഫലങ്ങളും എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വാഴ വച്ചാൽ അത് കൊലച്ച് അതിൻ്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കാനാകുമ്പോഴേക്കും വാഴ വച്ചയാൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രായം ചെന്നു ചെന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി കാണും പഴം തിന്നുന്നയാൾ ഇത് മുഴുവൻ എൻ്റെ നേട്ടമാണ് ഞാനാണ് ഈ വാഴക്കൊല വാഴ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ആരോടൊന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകം അംഗീകരിക്കുമോ അതേ ഉള്ളു അതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ലെഫ്റ്റിനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മധ്യ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളുടെ സാഹചര്യം ഒട്ടേറെ മാറി വരുന്നതായിട്ടൊരു ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാകും അതിനൊരു ഏറ്റവും റീസെൻറ്റ് ഉദാഹരണമാണ് പാലയിൽ ഒരു തിരിച്ചടി കേരള കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടത് അതെ പോരാത്തിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എം എൽ എ മാറാണ് എന്താണ് അത് നൽകുന്ന ഒരു സൂചന അത് ഐക്യമില്ലായ്മയും പരസ്പരമുള്ള കാലുകാരിലും കുതികാരി വിട്ടും മാത്രമാണ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശക്തമായ പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുള്ള ശക്തമായ പ്രസ്ഥാനം യു ഡി എഫ് ആ യു ഡി എഫിനെ തകർക്കാൻ യു ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല അകത്തുനിന്നുള്ള ശക്തികൾക്കല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശക്തികൾക്ക് യു ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഒരു പരമാർത്ഥം കേരളത്തിൽ പാലായിൽ പാലായിൽ സ്ഥിതി എന്താ പാലായിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഓട്ട് കൂടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ മാണി സി കാപ്പൻ ലഭിച്ച കൂട്ടിനേക്കാൾ കുറവായി പ്രാവശ്യം ജയിച്ചപ്പോൾ മാണി സാറിനോട് മത്സരിച്ച് കിട്ടി വോട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു എന്താ ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടേണ്ട വോട്ടുകൾ പലതും ചെയ്തില്ല എന്നാലും പലപ്പോഴും മാണി സി കാപ്പൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോട്ട് നില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ മാണി സാർ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ അവസാനം നാലായിരം അയ്യായിരം ഈ റേഞ്ചിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമല്ലേ ഒരു ജനപ്രതിനിധി കുറേ വർഷം ജനപ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും ഈ പാലാ പോലുള്ള പ്രദേശത്തൊന്നും വലിയ വോയിസൊന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനമാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുന്നത് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കോ അതിൻ്റെ ഘടക കക്ഷികൾക്കോ വലിയ സ്വാധീനമൊന്നും ഈ മധ്യ കേരളത്തിലൊന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് യു ഡി എഫിനകത്ത് അവിടെ വലിയ തിരിച്ചടികളോ തിരി തിരിച്ചുള്ള ശബ്ദങ്ങളോ ഇല്ല എതിർ ശബ്ദങ്ങളോ ഇല്ല ആ പാർട്ടി അവിടെ തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്ന ആളങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയാൻ ആളല്ല എന്നാലും എവിടെ യു ഡി എഫ് എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ആ പരാജയ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം നിന്ന് പണിയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ നിരാശരായി പോകുന്ന കാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയങ്ങൾ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ ആരും അല്ല തോൽപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഐക്യമില്ലായ്മയും നമ്മുടെ എന്താ അനൈക്യമില്ലാതെ ഐക്യമില്ലാതെ ഉള്ള അനൈക്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് പരാജയത്തിന് കാരണം
ആ നേട്ടം ആവർത്തിക്കാൻ എൽ ഡി എഫിനും കഴിയില്ല തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് പകരം തോമസ് ചാണ്ടിയല്ല മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ആ വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാസ്മര ശക്തിയും മറ്റ് ശക്തിയും ഒന്നും ഉള്ള ആളുകൾ ഇനി കുട്ടനാട്ടിൽ ഇല്ല എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണത് അവിടെ നല്ല വിജയം കൊയ്തെടുക്കാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിയും അതിന് സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്ന് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം ജനസമ്മതിയുള്ള വിജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിക്ക് കഴിയും സംശയം എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമുണ്ടോ ഒരു നിർദ്ദേശവും ഇല്ല അതിപ്പോൾ സിറ്റി എറച്ചി ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കിഴവഴക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏത് കക്ഷിയാണോ മത്സരിച്ചത് ആ കക്ഷിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കിഴവഴക്കമാണ് യു ഡി എഫിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ എങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ആ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചത് അവിടെ പക്ഷേ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായി അത് ആ രണ്ട് വിഭാഗം അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ആരാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ആൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ല അങ്ങനെ ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഇന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ തീരുമാനം അതാ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ കൊലക്കെട്ട് കുത്തിയാൽ കൊല ഒന്നാകെ പാടുന്നത് അല്ലാതെ ആ കുത്തുന്ന തേങ്ങ മാത്രമല്ല പാടുന്നത് കൊല ഒന്നാകെ പാടിയാൽ എല്ലാം പെടുപെടു പോകുന്നു വീണു പോകും അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫിൽ ആരും ശ്രമിക്കരുത് അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഈ കാലാനുസൃതമായിട്ടൊരു ദുർബല ഒരു ദൗർ ഒരു ദുർബലത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നലിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഘടിച്ച് വിഘടിച്ച് പലയിടത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അതുമൂലം മധ്യ കേരളത്തിൽ ഇത് ദുർബലപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ ദുർബലപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പിളർപ്പുകൾ മൂലം നിരാശരായ ഒട്ടേറെ പാർട്ടി അനുഭാവികളും പ്രവർത്തകരും നിഷ്ക്രിയരായി മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുന്നു ആകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നൊരു വോട്ട് പോയിച്ചു അതിലപ്പുറം ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല നിൽക്കുന്നു അവർ ഊർജസ്വലമായി പഴയതുപോലെ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുമിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് വന്നാൽ സജീവമായ രംഗത്ത് വരും പഴയ പ്രതാപം വേണ്ടെടുക്കാൻ യു ഡി എഫിനും കേരള കോൺഗ്രസിനും കഴിയും ആ വിശ്വാസം ഇനി ആർജിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം സാധിക്കുമെന്നാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യാശയോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളെ കാണില്ല വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് യു ഡി എഫിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഐക്യം ഏകീകരണം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി അങ്ങയുടെ ഒരു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഒരു മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം കേരള കോൺഗ്രസിനെ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അനൂപ് ജേക്കബുമായിട്ട് ഇനിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് തയ്യാറാണ് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി അനൂപ് ജേക്കബ് എന്നല്ല ആരുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ് ഐക്യവേദി ഒരു ഐക്യം സമ്പൂർണമായി ഒറ്റ കേരള കോൺഗ്രസ് ആ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അത് അനൂപ് ജേക്കബിനോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ മടിയില്ല ആരോട് ജോസ് കെ മാനോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ മടിയില്ല പി സി ഓർജിനോട് പി സി ഓർജി കേരള കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇപ്പോൾ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു പഴയ കേരള കോൺഗ്രസ് ആണെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബാലകൃഷ്ണ സാറുമായി ചർച്ച ചെയ്യും പിളർപ്പ് തിരിച്ചടിയായിട്ടില്ല പിളർപ്പ് തിരിച്ചടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിളർപ്പുകൾ വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ബാർഗെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റും ഒക്കെ മത്സരിച്ചിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ അതിൽ താഴെ പതിനാലിലേക്കും പന്ത്രണ്ടിലേക്കും പതിനഞ്ചിലേക്കും ഒക്കെ മാറിയത് അപ്പോൾ അതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിളർപ്പുകൾ പാർട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടികൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വരും കാലങ്ങളിൽ പുതിയ കുടക്കീഴിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ തന്നാൽ ക കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും നടത്തുമെന്നാണ് ജോണി നെല്ലൂർ പറയുന്നത് ഓക്കെ